ഇന്ന് നടന്ന അരിത്തമെറ്റിക്കം ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ കീയാണ് പറയുന്നത് ഒഫീഷ്യൽ ആൻസർ കീ വന്നിട്ടില്ല കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്കിപ്പോഴും കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ട് ചില ക്വസ്റ്റ്യനുകൾക്ക് ഓപ്ഷൻ നൽകിയിട്ടില്ലായിരുന്നു കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു മാക്സിമം ഞാൻ ടെക്സ്റ്റുകൾ റെഫർ ചെയ്ത് ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഉള്ള ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ലോങ് ബാർ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഹാസ് ഡെൻസിറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് കിലോഗ്രാം കോഡ് ബി ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദി ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആക്സ് ഇന്നെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ആൻസർ സി ആണ് ഹോംസ് ലോഡ് റിലേഷൻ ചോദിച്ചിരുന്നത് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ റേഷ്യോ ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ചോദിച്ചിരുന്നത് ആൻസർ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ വരുന്നു അടുത്തത് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ മ്യൂ ആർ എന്നാണ് വരുന്നത് ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗസ് കണ്ടൻസ് ത്രീ ഫാൻസ് ഓഫ് സെവൻറ്റി വാട്ട്സ് ആ ഒരു ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വരുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് വാട്ടാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി മോർ വെയ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സർക്കിള് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് സെൻറ്റർ ആണ് സെൻറ്ററിലാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സർക്കിള് വരുന്നത് ആക്ച്വൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് പീസ് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് കിലോഗ്രാം മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്ത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിലോഗ്രാം അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ബിയറിങ്സ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ബിയറിങ്സ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൗട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർക്ക് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അത് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഹൈ കാർബൺ ക്രോമിയം സ്റ്റീൽ എന്നാണ് കിട്ടിയത് ഹൈ കാർബൺ ക്രോമിയം സ്റ്റീൽ എന്നാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് ആൻസർക്ക് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി വുഡ്ലിങ് ഫെർണസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് റോട്ടയൺ ആണ് പക് പിഗ് അയണിൽ നിന്ന് റോട്ടയൺ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റോട്ടയൺ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് സ്റ്റീൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ കട്ടിങ് ടൂൾ കട്ടിങ് ടൂൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടങ്സ്റ്റൺ സ്റ്റീൽ ആണ് ടങ്സ്റ്റൺ സ്റ്റീൽ ട്രെയിൻ വിച്ച് ലീവ്സ് സ്റ്റേഷൻ ആ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് ആൻസർ കീ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നോക്കാം ആ ഒരു ചോദ്യം എന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ആൻസർ കീ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നോക്കാം സമയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ചില സംശയങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഉത്തരം കിട്ടിയവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഇത് എത്ര ഹൈറ്റ് ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് ഹൈറ്റിൽ പോയിരിക്കുന്നു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു നയൻ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനും ഇതേപോലെ വൺ കിലോഗ്രാം മാസ് വരുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഫിഫ്റ്റി ജൂൾ എന്നാണ് കിട്ടിയത് എനിക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരുന്നത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു നയൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ആണ് വരേണ്ടത് ടു നയൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോർമുല ഫോർ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് ലോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹീറ്റ് ഗെയിൻഡ് എന്ന് വരും യൂണിറ്റ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റൻസ് എം എച്ച് ഒ ആണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റൻസ് എം എച്ച് ഒ ഏരിയ ഓഫ് റിങ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം വൺ സെവൻ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓപ്ഷൻ എ ടു ആംഗിൾസ് ആർ സെറ്റ് ടു സപ്ലിമെൻ്ററി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതേപോലെ അടുത്തത് ട്വൽവ് റൂട്ട് ടു വരുന്നതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്നിട്ട് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് വരും സിക്സ്റ്റി ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ കാൽക്കുലേറ്റ് വോളിയം ഓഫ് സിയർ ഓഫ് സിക്സ്
അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കോഡ് ഡയമീറ്റർ ആണ് സർക്കംഫറൻസ് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തേൻ്റെ സർക്കംഫറൻസ് ഇതിൻ്റെയും ആൻസർ നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ല ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് സെവൺ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ സെവൻ വരുമ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത് കിട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് ആൻസർക്ക് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം സം ഓഫ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടി വൺ ആണ് ഫോർട്ടി വൺ അടുത്തത് പി ബൈ സിക്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പി ബൈ സിക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് വരുന്നത് എയ്റ്റീൻ ആണ് എയ്റ്റീൻ സോഫ്റ്റൺ ദി അയൺ സോഫ്റ്റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അനീലിംഗ് ആണ് തേർട്ടി സെവൻ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം തേർട്ടി എയ്റ്റ് സ്റ്റീൽ ഹെൽഡ് ഫോർ സം ടൈം ഇൻ ഇറ്റ് ഹാസ് റീച്ച്ഡ് റിക്വയർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് എൻ്റെ ജോ കോൺസിക്യൂൻലി ഹീറ്റഡ് അത് സോക്കിംഗ് ആണ് സോക്കിംഗ് നെക്സ്റ്റ് process of increasing toughness and decreasing brittleness നമുക്ക് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ടെമ്പറിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ വേർ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എൻസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് വരുന്ന ഈൽഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് റേഷ്യോ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ടു ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ പോയിസൺസ് റേഷ്യോ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത് അടുത്ത ടേം ആർട്ടിക്കിൾ ഈസ് പർച്ചേസ്ഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും ആയിരിക്കും പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും മാർക്ക്ഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സോൾഡ് ഫോർ ത്രീ നയൻറ്റി സിക്സ് ഡിസ്കൗണ്ട് ട്വൻ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഏത് സിക്സ്റ്റി ഇത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കാർ കൺസ്യൂംസ് എ ഫ്യുവൽ അത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എത്രയാണെന്നുള്ളത് അത് ഓപ്ഷൻസിൽ കാണുന്നില്ല അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് ഇല്ല കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഇല്ല ഇതിൻ്റെയും കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഇല്ല പമ്പിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടുന്നു അതേപോലെ അയൺ പീസ് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇട്ട ആൾ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് അറിയത്തില്ല വോളിയവും ബിസിനസ് ഗ്രാവിറ്റിയും ചോദിച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഒരു വാല്യൂ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതും ആൻസർക്ക് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്ന ആളുടെ ഓരോ വികൃതികൾ അടുത്തത് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ പരാബോളയുടെ ഹൈപ്പർബോളയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈപ്പർബോള ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് കോണിക്കൽ ഷെയ്പ്പ് ക്യുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഐഡിയാസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആൻസേഴ്സ് കൂടുതൽ കാണുന്ന ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡ്രോയിങ് എന്നുള്ളതാണ് ചിലർക്ക് ഫ്രീ ഹാൻഡ് സ്കെച്ചുമായിട്ട് ഒരു ഡൗട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആൻസർ കീയിൽ നമുക്കൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഫ്രീ ഹാൻഡ് സ്കെച്ച് അതിൽ കറക്റ്റ് ഫ്രീ ഹാൻഡ് സ്കെച്ച് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഫ്രീ ഹാൻഡ് സ്കെച്ചിങ്ങിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വരയ്ക്കണം സോറി ഫ്രീ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്ന റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കണം റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ഈ ഡയറക്ഷൻ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ലൈൻ ഔട്ട് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്ന തിൻ തിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ ആണ് ഔട്ട് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നത് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസ് ഹാച്ചിങ് ലൈൻസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈൻസ് എല്ലാം തിൻ കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ ആണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഐ എസ് കോഡിൻ്റെ ചോദ്യം ബി എസ് നയൻ സിക്സ് സീറോ നയൻ ലെറ്ററിങ്ങിനാണ് വരുന്നത് എസ് പി ഫോർട്ടി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ കോളേജ് അല്ലെ സ്കൂൾ പർപ്പസിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് സംബന്ധിച്ച കോഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നൺ ഓഫ് ദി എബോവ് വരാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ നമുക്കത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്താണ് ആൻസർ കീഴിലുള്ളതെന്ന് വരുമ്പോൾ വെയിറ്റ് ലൈൻ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ആക്സിസ് ഓഫ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ അത് ചെയിൻ തിക്ക് ലൈൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ വിച്ച് വിത്ത് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ദ ഡു നോട്ട് മീച്ച് അത് പാരലൽ ലൈൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഡയഗ്രാം ബിലോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബൈസെക്ടിംഗ് ആംഗിൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്
സ്കെയിലിൻ ട്രയാങ്കിൾ എന്നാൽ ത്രീ സൈഡ്സും ഡിഫറെൻറ്റ് വരുന്നതാണ് ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് പാരലൽ ആൻഡ് ഫോർ ആംഗിൾസ് ആർ റൈറ്റ് ആംഗിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കോഡാണ് കോഡ് ഇത് ഫോർമുല ഫോർ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ എൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി ബൈ എൻ ഇംഗ്ലീനേഷൻ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും ഉപയോഗിക്കും എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും ഓൾ ദി എബവ് ആണ് വരുന്നത് അടുത്തത് ഡയമെൻഷനിങ് പാരലൽ ആയിട്ടല്ല എൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ തന്നെ എഴുതുന്ന യൂണിഡയറക്ഷണൽ സിസ്റ്റത്തിലാണ് ലെങ്ത് ടു വിട്ട് റേഷ്യോ ലെങ്ത് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ലെങ്ത് ടു വിട്ട് റേഷ്യോ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് റൂട്ട് ടു ഈസ് ടു വൺ പൊസിഷൻ ഓഫ് ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കോർണർ ഹ്യൂമൻ ഐയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ ആണ് ആംഗിൾ ദാറ്റ് ഐസോമെട്രിക് ലെൻസ് മീ ഈച്ച് അതർ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫിഗർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഹെക്സഗണൽ ഹെഡഡ് നട്ടിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ല അത് അപ്പോൾ അത് കീ വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഹെക്സഗണൽ നട്ടിൻ്റെ ഫിഗർ ആണിത് ഇത് എനിമീഡ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഫിഗർ ആണ് ഹെക്സഗണൽ നട്ടാണത് നെക്സ്റ്റ് വെൽഡഡ് ജോയിൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഡബിൾ വി ബഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ് ഇത് എസ് സി ആർ ആണ് എസ് സി ആറിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സെവൻറ്റി സെവൻ ഇത് ഏത് എന്താണ് ഫിഗർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കപ്ലിംഗ് ആണ് കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ വ്യൂ അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് ബോട്ടം വ്യൂ ആയിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ ബി എസ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ അടുത്തത് പ്രൊജക്ഷൻ ദി ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് പുട്ട് ബിലോ ഹൊറിസോണ്ടൽ അത് തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഇനി ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ സിമ്പിൾ സിമ്പൽ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് ഇത് എയ്റ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് കറക്റ്റ് വരേണ്ടത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു ആണ് പെർസെൻറ്റേജും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതും നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എയ്റ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ വരേണ്ടിയിരുന്നത് അടുത്തത് മൂന്നാമത്തത് ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോഴും പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല നമ്മളുടെ സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരേണ്ടത് സിമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓഫ് കോണിൻ്റെ സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ബി ആണ് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ വരേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ ടോപ്പ് വ്യൂ സാധാരണ ടോപ്പ് വ്യൂ താഴെയും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ മുകളിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം സിമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് വരേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ഐഡൻറ്റി ഫോർത്ത് ഫർ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ടോപ്പ് വ്യൂൻ്റെയും ഫ്രണ്ട് വ്യൂൻ്റെയും പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻ എ വരും അടുത്തത് ഫിഗർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഏരിയ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അടുത്തത് ഗിവൻ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഇൻറ്റേണൽ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ആണ് ഇൻറ്റേണൽ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ഇത് ഡബിൾ റിവെറ്റഡ് ലാബ് ജോയിൻ്റ് ആണ് ഡബിൾ റിവെറ്റഡ് ലാബ് ജോയിൻറ്റ് അടുത്തത് പൈപ്പ് ജോയിൻ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എൽബോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ഗിവൻ ഫിഗർ ലോക്കിംഗ് പ്ലേറ്റ് ആണ് ഗിയർ സ്ലൈഡിങ് മെഷീൻസിൽ റാക്ക് ആൻഡ് പിന്ന ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റൊട്ടേഷനിൽ ലീനിയർ മോഷൻ ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റാക്ക് ആൻഡ് പിന്ന ആണ് അപ്പോൾ അതിനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ നെക്സ്റ്റ് സിമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് നിമീഡ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് എർത്തിങ് ഡയഗ്രാം പ്ലേറ്റ് ആണ് പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ് ഡയഗ്രാം അടുത്ത് ഇത് ഏത് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫുൾ വേവ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ ആണ് അടുത്തത് ഫോട്ടോ ഡയോഡിൻ്റെ സിമ്പിൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഫോട്ടോ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി ആണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്യു
ഓപ്ഷൻസിലൊക്കെ ഡൗട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാനില്ലാത്ത ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്ന് കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കുറച്ച് സിലബസിൽ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ പ്രിൻറ്റിങ്ങിനാണോ എന്തിനാണോ ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്സ് കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ കീ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കണ്ടെത്തിയ ആൻസേഴ്സാണ് ഇതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നേക്കാം ഫൈനലായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പി എസ് സിയുടെ ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള ആൻസർ കീ തന്നെ നോക്കുക ആ പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ കീ വരുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്തു നോക്കണം കാര്യം മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതാണ് താങ്ക് യു